empinar o seu... Como é que chama? Caroço. Sua moranga. <risos> Com empinar a sua... Bota Bunda! Aqui. Bota aqui, Paola. Bota aqui a moranga. Bota aqui a moranga. Paola é, é a nossa editora. Bota aqui, bota aqui a moranga. Como empinar o raio da moranga? O que a gente vê de mulher com bunda mole, bunda caída. A gente mora na praia aqui, né? A gente vai passear na praia e diz, meu Deus, pra achar uma mulher com uma bunda, né? Decente, como se fala aqui na Bahia. É raro ver uma mulher que seja natural, né? Que não tenha usado anabolizante, né? E que tenha uma bunda empinada. As que tem a bunda empinada tem aquela bunda de homem, né? Daí tem os buracos do lado, tem um que daí, buraco do lado, que daí não é bunda... Né? Aí não é bunda de mulher, é bunda de... Né? de Mas vamos lá, não precisa de anabolizante pra você ter uma bunda não bonita precisa. e feminina, sem os buracos do lado, que é né, indício de anabolizante, tá? É, a gente vai falar de três coisas importantes que você precisa saber pra que a sua bunda empine, pra que você pare de ter essa bundinha de aspirina, sabe? Aquela bundinha pra dentro, aquela coisa murchinha, aquela coisa assim, no dia também isso tem acontece. Tem só um risco, né, no meio. Tem bunda, só um risco, aspirina, que parece uma bunda de elefante, assim, é né? É e tem só o um risquinho, né? Exatamente. Bruno, então, primeira coisa, vamos colar aqui, ó. Que você pernas, saber. ó, você tem que unir o seu treino de pernas e glúteos. Pernas e glúteos treinar no mesmo dia. Mas por que que eu devo fazer isso? Porque não tem como dividir. Não tem como você fazer um agachamento, por exemplo, e dizer que tá trabalhando só a coxa. Ou dizer que tá trabalhando só o glúteo. Não tem como. Não tem como você fazer uma passada, um avanço, e dizer que tá trabalhando só o glúteo ou só a perna. Não tem como a gente dividir isso. Não tem Ah, não, hoje eu vou trabalhar só a parte de trás, vou fazer só stiff, por exemplo. Não tem como você fazer isso. Não tem como você isolar somente uma parte. Não tem como você isolar a coxa, a perna, né? a coxa da bunda. Não tem como isolar a coxa da bunda. Não vai dar certo, não pra vai funcionar. Para você entender, num movimento, quando a gente está fazendo um movimento... Nesse momento que a gente está fazendo aqui uma flexão né, de cotovelo, a gente está trabalhando alguns músculos. Quando a gente está voltando, estendendo, os músculos da parte de trás, eles estão trabalhando. Então, na perna é a mesma coisa, né? Quando você faz um movimento para frente, os músculos trabalham. Quando você volta do movimento, os outros músculos estão trabalhando. Então, não tem como você isolar seu glúteo, sua perna, nesse, no treino de pernas. Então, um erro muito comum, principalmente é. em academias... É isso. Hoje é glúteo, amanhã é perna. Hoje é glúteo, amanhã é perna. Por que que isso é errado, Bruno? Por que que isso dá ruim a pessoa dividir, né? Depois a gente vai entrar na outra parte ali da... da, é, da, da só pra da finalizar, coisa, é biomecanicamente impossível. Como assim biomecanicamente? É, uma pessoa que estudou é, anatomia é, e, e biomecânica, ela consegue entender que quando ela tá fazendo um movimento, ela tá trabalhando certos músculos, né? Agora, a pessoa que não estudou, ou que faltou aula, ou que ficou viajando, ela não sabe disso. Então, talvez algum professor que te passou isso, ele não, não, não tenha estudado essa parte na faculdade. É normal, às vezes a pessoa não estuda, não quer ler, enfim. Então, é normal isso acontecer. Mas por que, que não é legal treinar um dia perna, outro dia glúteo? Um dia perna, outro dia glúteo? Porque o seu músculo, o seu corpo não descansa. Como você vai trabalhar tudo no mesmo dia, você tá fazendo como se você fizesse perna todo dia. Todo dia. E glúteo também. E glúteo também. Por exemplo, eu faço perna, perna na segunda e aí na, na, na terça eu faço glúteo. Na quarta eu faço perna de novo. Não tem como, isso não existe. Entendeu? E aí a sua bunda nunca vai crescer. O seu resultado vai demorar... Não vai acontecer. Vai demorar muito mais. Não vai acontecer. Não. É, não, não alguma não, coisinha não, vai, né? Não, alguma coisinha vai porque é melhor do que não fazer nada. Você já ouviu isso? Ah, é melhor do que não fazer nada. É, é melhor do que não fazer nada. Mas você pode escolher, né? Se você tem uma, uma faz o certo, fazer certo, fazer errado. Ah, não, mas esse aí... É, um tem, esses dias a gente falou de alguns exercícios aí que são, né? Bem polêmicos, assim, e o pessoal falou um monte de coisa. Ah, olha a bunda da fulana, olha a bunda da ciclana. Não, não, é, é uma viagem, assim, as pessoas acreditarem em coisas que, que são ilusórias, né? Que estão ali, a maioria da, da, das mulheres que você vê, que tem uma bunda muito grande, que estão lá dando coisa ou dando um bigada, elas tomaram algum produtinho, algum veneninho. Então, não é o exercício que está fazendo aquilo. Até mesmo porque é o, nenhuma né? pessoa faz somente esses exercícios, né? Vamos pensar na elevação pélvica, que o Bruno acabou de falar que é um bigada, ou o glúteo caneleira, né? O famoso glúteo caneleira. Esses exercícios, eles, eles solicitam muito, muito pouco da musculatura dos seus glúteos e das suas pernas também, né? Então é uma burrice a gente tá fazendo esse tipo de exercício quando um exercício como um agachamento, como um avanço, como um estife, é, solicita muito mais dos seus músculos, então não faz nenhum sentido. Ah, Amanda, mas é bom variar, né? Não. É, é bom variar, é. Não existe, o que é básico não tem que variar. O que é completo não precisa de ah, não um complemento. Tem... Ah, vou fazer só agachamento. Acabei de citar três tipos de exercícios, né? Existem outros, mas a gente acabou de citar três e normalmente eles são multiarticulares, eles usam mais de uma articulação. Mas vamos lá, o Bruno falou... 
de não treinar no mesmo dia. O que, que a gente tava falando? Por que, que não é legal você ficar treinando perna todo dia, ou glúteo todo dia, ou dividindo perna e glúteo que não existe? Você já entendeu que não existe. Para um músculo ser construído, para a bunda empinar, para construir os músculos do, envolvidos ali na parte da bunda, a gente precisa de descanso. Por quê? Quando a gente faz um bom treino, um treino porrada, que nem do dietamente, que você sai tonto, enjoada, é, vendo estrelinha, perna bamba, não consegue nem se apoiar, nem se sentar, o que, que a gente fez ali? A gente fez uma ferida, a gente machucou o seu músculo, tá? Como se você ralasse o seu joelho no chão. Ficou uma ferida, como se sai sangue, assim, deu uma, uma raladinha. Para o músculo crescer, agora suas células vão começar a trabalhar para regenerar aquele machucado que a gente fez no seu músculo. Isso é normal, isso é o que tem que ser feito dentro de um treinamento, tá? Para poder crescer a sua bunda, para poder a bunda empinar e ficar durinho. Quando você não tem descanso, quando você não tem descanso entre os grupos musculares, quando você não dá pelo menos 3, 4, 5 dias de um bom treino de descanso, você interrompe aquele momento em que as suas células estão regenerando e fazendo o músculo crescer. Quando você interrompe esse descanso... Você perde aquele investimento que você fez no seu treino. E aí é mais uma burrice, né? Mais um erro fazer isso. Porque você tá achando que tá fazendo mais exercício e vai ficar com a bunda mais sarada do mundo. E não vai. Nesse momento que você tá botando mais exercício, fazendo dia sim, dia não, ou dia sim, o outro também. Você tá acabando com seus músculos. E aí a sua bunda, ó, despenca. É. E essas mulheres que você vê por aí com aquela bunda enorme, que fazem perna todo dia. Eu vejo um monte de treinador falando que tem que fazer perna todo dia. Anabolizante, né? Meu? Anabolizante, é, tem aquele negócio que aplica também na, na bunda, enfim, né? Existem hoje vários, vários recursos aí, né? Você pra consegue você... identificar pela voz. Ah, ah pela voz, pra entrar. você é, conseguir enxergar o que é um glúteo natural e o que é um glúteo não natural, né? Um glúteo artificial. Bom, e a terceira e última coisa, a gente falou disso aqui? Não, não. achei que tu ia falar. Isso é grande esse vídeo, né? Vamos lá. Outra coisa importante pra que a sua bunda empine. O seu treino tem que ter intensidade, tem que sair ruim do treino. A gente vê, especialmente nas academias, o pessoal vai lá no leg press, que é um bom exercício, inclusive, né, para os glúteos e para as pernas, o pessoal vai lá, faz o seu treino, acabou, o treino ele tem um descanso, né, um intervalo, bonitinho. A pessoa sai de lá, vai conversar, fica uns 10 minutos, mais ou menos, conversando com o professor da academia e volta. Isso é um treino intenso? É, é intenso porque ela enche de peso, né? Ela vai lá, toca peso, faz lá e depois descansa 10 minutos, né? A Primeiro intensidade tá montou, só na carga. Se o cara montou isso pra você e disse que não tem descanso, né? Já, já tá na hora de né, mandar o professor andar. Se não foi montado por um professor que você tá fazendo por conta própria, eu já fiz isso. Antigamente eu, fazia, eu não sabia que o descanso era importante, talvez você não saiba. O descanso entre as séries, né? Que você tá fazendo lá na academia, por exemplo, ou não na academia, em outro lugar, ou treino diretamente. O treino diretamente é cronometrado. A pessoa tá fazendo, ela tem X tempo pra descansar. É aquele tempo que tem que descansar e não é por acaso, né? Então, o seu treino tem que ser intenso. Tem que ser intenso por quê? Porque a gente vai romper mais fibras musculares, o seu corpo vai ter que trabalhar mais pra se recuperar. Nessa recuperação, ele tá queimando mais gordura e tá construindo mais músculo. E, às vezes, a gente tá falando de um treino de 15 minutos pra morrer. O treino que a gente faz no Diretamente, talvez você faça na academia uma hora de academia e não saia desse jeito, puxando um balde que a vontade de vomitar é tão grande, tanta, tanto estresse que a gente causou no corpo, que aí o resultado vem. Então, intensidade é um ponto importante. Se o seu treino não é intenso, de você sair assim... Tem que sair mal. Liga o alerta. Sair mal. E a última coisa, né? É... É... Recuperação a gente já falou, mas uma vez na semana a gente não falou. Por que, que é importante é, para você evitar erro fazer uma vez na semana? Primeiro porque a semana tem sete dias, né? E geralmente, quando você faz um treino intenso, bem feito, o seu corpo demora... Cinco dias. Né? Cinco Melhor dias, tá? Pra se recuperar 100%, assim. 100% cinco dias. Então, não cabe na semana... Se a semana tem sete e eu demoro cinco, não cabe você fazer mais no dia seis a perna. Porque já vai dar outra perna de novo. Você vai ter que fazer perna de novo. Então, o que, que a gente recomenda? O que, que a gente passa para as nossas alunas dentro do programa do Dietamente? Fazer pernas e glúteos juntos, né? Uma vez na semana. Um treino muito intenso, bem intenso, para judiar das suas pernas. Para que ela tenha tempo de perna e bumbum, tempo de se recuperar para chegar na outra semana e você repetir. Aí a sua feridinha que a gente falou do estresse lá, que a sua célula trabalhou pra regenerar, já tá regenerada. E aí você pode, pá, dar uma porrada de novo. E aí acontece o mesmo processo. E ela se recupera e nisso o seu músculo tá sendo construído. Como quantas alunas a gente já postou aqui que você viu glúteo, coxa, definido? E a gente não usa peso, a gente não usa nenhum aparelho, né? Mas é um treinamento bem feito, bem montado. Mas você é, trata o treino como se você fosse uma criança bobona. Sabe a criança bobona? Aquela que cai e rala o joelho todo dia. É isso que você faz com a sua perna e seu glúteo. 
E aí você não se recupera nunca. É que nem aquela criança que tá sempre com o joelho ralado. Ela faz todo dia, né? A brincadeira, aquela lá de ralar o joelho. É você fazendo perna. É a mesma coisa. E talvez você não soubesse antes é. desse vídeo. Então, esses vídeos que a gente tá postando aqui, que são um pouquinho mais longos, são realmente pra você entender como que funciona. Quando você entende como funciona, nenhum professor Ninguém vai mais te engana. Ligar. Ninguém mais te engana. Pô, ele tá botando duas vezes na semana, tá me mandando dar um bigada aqui, tá me botando no. Como é que é? No adutor e no abdutor, que é uma coisa que já, né? Faz tempo que não funciona. Tá me botando a dar coisa pra trás aí. E a gente vê muito, mas muito muita gente fazer isso. E aí você questiona. Na verdade, são poucos aparelhos na academia que servem para alguma coisa, tá? São poucos aparelhos que servem para alguma coisa. É... é, entendeu? São poucos aparelhos que servem para alguma coisa, tá bom? A maioria que serve na academia são barras livres, que são exercícios que, que você livre. faz, né? Que aí você tá colocando carga só, mas uh, de falar assim, ó, oh, nossa, aquele, aquele, tem um também no glúteo assim que tu te escore, dá o coice, pelo amor de Deus, é Aquilo, aquilo é ali não tem extensão nenhuma, né? Não, só não, é, é mas enfim, é, 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 virou uma moda, né, a academia e vem há muito tempo, né? E muita gente acha que só é nesse lugar que você consegue ter resultado, mas não, se você tiver orientação dos professores certos, você vai ter muito resultado. Se você não é, tá passando por todos esses problemas que a gente acabou, tá fazendo muita coisa errada, dessas três ou quatro, cinco coisas que a gente falou aqui, vai no link da Bio e se inscreve logo, corre pra lá, ou corre dos professores aí, ou de alguém que está te orientando, uma Procura blogueira, alguém qualquer bom, coisa. Né? Procure alguém bom, algum bom professor, se você não quer vir com diretamente com a Amanda e com o Bruno, ou se inscreva no programa, vai no link da Bio, lá tem um link azul, você vai lá, se inscreve lá, você vai ter todo o passo a passo, vai fazer pernas uma vez na semana, e vai ter muito resultado, vai, vai ficar com a bunda empinada. empinada, que é o que a gente... É, tá falando nesse vídeo aqui, senão a bunda não vai... Você que é uma gata da Elite, que assistiu esse vídeo até o final e que faz treino de pernas uma, uma vez, pernas e glúteos, né, juntinhos uma vez na semana, coloca aqui, meu bumbum tá empinado. Porque é assim que fica o bumbum de uma gata da Elite. Perna torneada, bumbum empinado e treinando com inteligência. 15 minutos por semana é a dedicação pra ter um bumbum empinado. Se você quer isso pra sua vida, não perde tempo, vai lá. Tchau. Demorou esse vídeo, né? Tchau. Podcast. Thank you.